Euh, Est-ce qu'il y a des questions Alors, euh, ok, j'essaie je, de détecter les questions dans le dans le fil de discussion. Uh, people seem to be uh, very pleased with with the uh, what uh, what you've just said, Kasha, uh, and also well and. Uh, Nicolas Bautis is uh, raising his hand. Uh, Nicolas, est-ce que vous voulez? Voilà. Yes, merci beaucoup. Uh, thank you, Kasha. Uh, I, actually, unfortunately, I missed the end because uh, it suddenly disconnected. But um, I wanted to say hi because I know that we have uh, people we know in common, but that's not for that. Uh, I find very, uh, actually, enlightening on uh, a situation which is structural in, uh, in the context of uh, Pondicherry, but What I want to raise is not to, uh, to focus on the, that place only, but to um, insist on the very uh, um, sensitive issue uh, related to uh, promoting such an event, which is uh, uh, strongly anchored in the local uh, settings, but uh, having some ambition to be kind of a global Uh, discussions in terms of thematics, in terms of positioning uh, into the uh, political discourse, you can say. And um, that's a, just a, a, a dimension to raise the articulation between the very localized uh, um, events like that, which talks about global and universal questions. And, uh, uh, and especially the, the, the issue which is in such an ordinary city or kind of secondary city, how can you uh, confront the authorities uh, which are um, from the local to the global? And how can you uh, just overgo or overcome this, uh, this kind of the constraint, the local constraint of having a kind of local public and a global audience at the same time? So just a question of scaling and the problems related to that, both in terms of organizing such an event and in terms of disseminating a public discourse on, uh, with aesthetics uh, on a kind of very, such a large range of uh, audiences. I don't know if my question is very clear, but I mean, it's a kind of remark. Well, uh, that could probably be another talk. <laughs> um, I think, that um, one of the ways we tried to, one of the things I thought was very important was that for people not only to relate to what was happening locally, but to understand other people, other places were having similar problems. And so that's why we wanted to draw the two, um, the, the two scales together. It, in order to do that, uh, we, curated exhibitions that were easy for the locals to like. For example, um, we showed freshwater and saltwater wildlife and the locals loved this. They loved the colors, they understood it. It was very easy, but this for them to understand and relate to. However, then we would put something more contemporary next to it and, and Even if they didn't like it, they were exposed to it. And I think it, it's talking about the art, that also meant we were talking about the issue in this way, drawing, drawing attention to how it's happening in all different places. Um, now, dealing with government meant that you tried to search for partners that they would be impressed by. Um, to work with the government, the government had to think they were getting something out of it. So it meant, for example, the youth program, we interacted with a hundred schools. Um, and so that was presenting something to give them for that they could boast about, okay? Um, and so actually, in my opinion, I felt like all the time I was walking a line trying to balance what the artists wanted what the local people wanted, what the government wanted, um, and trying to find the right way through this path to make sure we didn't get shut down, to make sure artists wanted to participate. 
I, I felt like it was working. The government was ready to talk to me about a huge budget for women before I got kicked out. And we had a huge response from the international level um, of photographers, women photographers. I think we had 15 of the biggest names out there already confirmed um, at that point. I mean, that was a month or two after Pondy Photo 2016. So, you know, you're, you're sort of caught in, in this challenge, but it means you sort of dance the line, I guess. I hope that answered the question. Thank you. Thank you very much. We'll have time. Okay, are there any more um, questions coming up? Uh, yes, uh, yes, go ahead, Rafaela, please. Um, up. Okay, ah, pardon. <laughs> Hello, uh, thank you very much for your contribution. Um, it's really very impressive. And um, I'm, I'm very sorry that you have been banned from India to, to continue your work. Uh, I was wondering um as i see it as a participatory project um and you you mentioned the um the fear of the 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 government or the 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 the, the, the people in power uh, locally and also nationally um to see this uh, exhibition this art exhibition as something um menacing their maybe uh, control of uh, what's happening and how india is presented represented on a national and on an international level um now uh, i i was wondering um if when you were one of the organizers um how did you split uh, the representation of the organizing committee and so to say the representation of uh, those who who create this art festival uh, did, did this have um was that a, a point to to sort of um chase you out i mean the organization was it also participatory or were, were you in the lead or um i had a supporting administration but in almost I mean, I was the face of the project. The government officials dealt with me only. Um, Pondicherry is a small town, so that was something that was feasible. It would not be possible in another in another city uh, in India because it would just the distances would be too great. Pondicherry is small. Um, I did on on water. I worked. Uh, for about eight months from 4 a.m. until 8 p.m. every single day before I had a team. And it was writing letters and contacting and, and, and running, I mean, figuring out how it was going forward, eventually with the help of the board of directors, but the responsibilities were on me. The press was interested in me, so they followed my story. So that also put me in the forefront. What was interesting about being blacklisted is the immigration department had approached me and cleared me. And when I was blacklisted, they said that I had hidden the fact that I worked with Pondy Art and Pondy Photo. And that was absolutely impossible given the press press coverage of what was going on and who was the spokesperson for it. And also that the government of Pondicherry was a partner in all of those and they couldn't possibly have suggested that I had hidden the fact that I was running it. So, you know, I think when we started with women, we decided to get somebody to handle the PR, which meant working with government more directly because it took too much time and I was unsure if I did it well. They really didn't know how to deal with me. Um, I, I, I don't know the protocol. 
and I made people nervous, I think. So we had decided to change how that was going to work and also to look at a much greater level of collaboration because the workload was too heavy. It it was impossible to, to do. But of course, all those things had to be worked out with funding. So uh, I can't tell you where it would have gone after that. I hope that answers your question. Yes, uh, of course. Thank you. Uh, I was just raising this question because uh, I was reflecting. I'm working as an anthropologist, for example, in Cameroon, and also there, it's it's risky, or I think it's it's always uh, considered as an intervention from the outside. Like, for example, um, people in Cameroon uh, told me that, yeah, the, the critique is always coming from, from those people who have gone to exile, who live in exile, or who organize uh, opposition in exile, or coming from, from uh, Westerners themselves, who interfere in our affairs. And so it, it's, for me, um, it's, it's part of this, um, the point, um, not only who can define what how to to combat what's going on, but also who is uh, legitimated to do this. That that was my point. So thank you. I th I think that um, our big effort to show so much work by Indian photographers that was a main reason for that was that a concern that we would be be shut down because I was a part of it. But. Um, but there was nobody else driving forward like I was on the project. So there wasn't somebody else that could pick up that part of the work. So I think perhaps in the future that that might have happened. But for example, when I left, there was no one who would take it over. It was unpaid. It, it was actually very heavy financial loss, so <laughs> nobody wanted to pick that up. Thank you. Thank you. Thank you very much. Uh, there's one question from uh, Alberto um, to Well, uh, and also Marie uh, here as a, as a question in the chat, and maybe also uh, you want to raise it yourself, but maybe Alberto first. Yes, hello. Um, hi, hello again, and good to be back. Sorry I couldn't be here for the first part of the conference this morning. But it's, grace, it's been great to, to join in and listen to all these three fabulous contributions. Thank you so much to everyone. Um, I, I had a, a really uh, interesting moment of kind of reckoning with a with memory when you when well you showed Zico House. And um, I, I stayed there actually in 2011 when I was in Beirut for for a couple of months. But my question actually relates to the image that I think Marie also referred to, which is the, the uh, street art on the dilapidated building in Syria, which are all references or, or memes or collages or Photoshop uh, work. They're all references, classic canonical Western work of art. There is, an, a, there is a, a frightening one of La Danse by Matisse in the middle of ruins. There was um, another reference by Klimt at some point in the building. And I, um, I was really interested to see how you read these kind of um, free um, uh, sort of meme and, and uh, mashup uses of canonical Western work of art, which has emerged in many other contexts of radical uh, resistance fight, like the, 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 the famous uh, memes of Hong Kong protest taking over uh, classical French painting post-revolution uh, to reframe them in the context of their own search for freedom. It's something that obviously we see emerging more and more. There is this kind of like um, baggage of, of free available images to uh, detour, let's say. How, how do you read this um, particular usage of images that that seems to return to the source of actually a, a, a kind of a Western art canon, which is embedded with all the problematic of colonialism and uh, modernity and, and enlightenment and everything like that. And then again, they are used as actual images that signify a renewed sort of uh, uh, sense of freedom for those who are seeking it. Uh, 
Oh, wait. Oh, thank you for this um, question, Andre Mark. Actually, uh, to respond to, to your question, in from my uh, own perspective, uh, I consider this uh, this works in their own context. When when the Syrian artists start to uh, come to Europe, and um, as I mentioned in my uh, presentation, they were mostly invited to uh, Western uh, institutions as uh, refugees, as uh, so, uh, to to speak about their own experience, uh, their struggle in uh, in arriving uh, through this uh, long and difficult journey of uh, immigration to arrive in Europe. But then they had the impression that their main issue was uh, marginalized, like no one is talking about real struggle, why they are here at the first place. And, um, and most of uh, commissioned art and invitation were uh, structured in this uh, strict framework. And then I see it, I see this works from this point of view, basically, as a counter institutional uh, uh, strategy to uh, to change these uh, strategies and then to get the attention of the media, uh, international media, to their presence as artists above all, that they have uh, a cause to to deliver, they have other stories to to talk about and to invest in the uh, in contemporary art other than their uh, mere presence as refugees and i i think that they they in a way they succeeded to to uh, later on to uh, get uh, to spot the lights on their uh, issues and as i showed there has been after that many uh, collaborations and uh, initiatives in uh, European institutions to to uh, host them as a, as a, as a as a collective, you know, not only merely as individuals who have who who came to Europe to find work and to find uh, for a better uh, life uh, opportunities. As for example, the, the exhibition Où est la maison de mon ami qui, uh, that took place here in Paris. And it was very, very nice. Uh, it showed the progress of contemporary Syrian art in exile since 2011. So yeah, basically this is how I personally uh, conceive this part of the history. Fabulous, thank you very much. I loved what you just try to kind of suggest that there is almost like the specific, the deliberate use of Western canonical images as a kind of an institutional critique, almost the, the effect, ineffectiveness of the West to actually understand the conflict, to intervene or to make a certain stand. And the use of these images is actually duplicitous. I, I, I like this, that you're in, you're, in, you're suggesting a very ambivalent use. It's not a homage as you, we would think is actually a criticism yeah. as much as I like that. Yeah, it's certainly not a uh, homage. Okay, um, uh, Marie in the chat, would you like to, to raise your question? Est-ce que tu veux venir je la lis ta place? Okay, and donc uh, Marie Escorn qui est ici, uh, Bordeaux demande uh, dans le chat est-ce que uh, est-ce que well, vous pouvez donner le, le nom de l'artiste ou des artistes qui ont fait ce travail sur les plans des maisons en Syrie est-ce que vous pouvez l'écrire uh, dans le chat et puis uh, sa question se poursuit en um, par, uh, autour de la notion de re-territorialisation entendez-vous le fait que les artistes reviennent sur place pour travailler avec eux est-ce que c'est -ce est possible uh, voilà merci Euh, juste là, je suis en train d'écrire euh, le nom des artistes en commentaire. Il s'agit de Foundland Collective, fa fait par deux artistes syriens, qui est Galia et Sarah J'écris ça bien. Et Laurent Alexandre. 
Et voilà. Euh, oh, pardon, c'est Radia. Vous l'avez écrit là dans le chat Ah, moi je vois pas. Oh, pardon, j'ai écrit euh, pas à tout le monde. Bah, ok. <rire> Et sur la question de la rotation. Ok, là, c'est bon. Okay. Et pour la question, c'était, pardon, c'était quoi Je vais lire. Euh, ah. Je me aussi, entendez-vous le fait. Vous avez employé le terme territorial. Oui. Ça implique aussi euh, le fait que les artistes exilés reviennent sur place pour travailler, exposer. Est-ce que c'est -ce est même possible ah, en fait, non, pas du tout. En fait, euh, c'est le contraire même. Euh, c'est la euh, réterritorialisation de, de l'art syrien, c'est en fait euh, de, de reconstruire les différentes conditions, de fonder des différentes conditions euh, et euh, modalités qui, euh, qui permettent aux artistes syriens et aux activistes et même aux acteurs de la culture syrienne en exil de reconstruire une nouvelle géographie de l'art syrien à distance. C'est ça, en fait, ce que je voulais dire. Après, pour la question de rentrer du travail sur place en Syrie, ça, c'est une autre question. Je pense que c'est, je ne sais pas si c'est possible, c'est très difficile vu le, la crise actuelle. Oui, ça permet quand même malheureusement comprendre encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, alors, plusieurs questions. Nicolas a levé la main en premier, suivi de, de Nancy, et puis euh, Marianne aussi signale quand même une question pour Déborah. Je vais pas ça. À Nicolas. Oui. Um, thank you very much for uh, this communication. Very interesting. Uh, I, I will have a, a question for uh, Deborah Bowman. Uh, So, Deborah, I will, I will talk in French. Do you mind? Or I can follow with my broken English, but I prefer to ask you a question in French if you don't mind. Deborah, merci pour ton intervention. J'aurais une question, effectivement, sur l'écoféminisme et l'exposé que tu en as donné, euh, et en particulier sur euh, la relation qui est établie, qui me paraît tout à fait intéressante, entre euh, activisme d'un côté, activisme ou activisme, et le domaine de la science. Euh, tu, as, tu nous as tracé effectivement des, des personnes, des artistes, des artistes femmes euh, qui ont euh, de près ou de loin un savoir-faire scientifique tout à fait explicite, voire qui sont parfois bardés de diplômes. Et en ce sens, euh, la, la relation qu'elles instaurent euh, de façon très intéressante avec le domaine scientifique n'est jamais, ne me semble pas, le domaine de la parodie. Mais on est vraiment justement dans le domaine d'un de de, de, véritable activisme, autrement dit, on ne dysfonctionne pas l'action et les compétences, mais justement, on va les rendre complémentaires les unes par rapport aux autres. Est-ce que ce serait une caractéristique juste de l'écoféminisme Merci Nicolas pour ta question. Donc, c'est… Tu, tu m'entends Est-ce que vous pouvez parler plus fort, Déborah On ne vous entend pas. Alors, donc, je vais mettre le, le micro. Voilà. Donc, euh, une minute. Voilà. Donc, euh, vous m'entendez maintenant? Oui? Mm -hmm. Oui. OK. Merci beaucoup pour ta question. Oui, euh, c'est très intéressant que la plupart de ces femmes qui travaillent euh, dans l'écoféminisme ont vraiment les, les diplômes avancés et je pense que euh, ça facilite quelque part ces connexions avec les scientifiques, les botanistes, les biologistes, les écologues, etc. Et donc, il faut noter aussi qu'ils font aussi les interventions pour les étudiants. À chaque fois qu'ils vont faire un projet, ils engagent aussi l'université du coin, les écoles, etc. Donc, c'est quelque chose, c'est peut-être um, comme... Um, pour parler et du féminisme ou de l'engagement des peuples euh, et aussi des, euh, et des écosystèmes, peut-être il faudrait cette connaissance un, un peu avancée pour, euh, quoique on pourrait aussi l'acquérir en, en tant qu'autodidacte, bien sûr. 
Mais je, je crois que ça facilite vraiment. Et c'est un véritable soin. Il y a un vrai changement derrière. C'est ça qui m'a vraiment étonnée, euh, surtout avec Aviva Ramani. Ou alors, c'est un catalyseur comme euh, Bastia Irlande pour un changement, euh, un changement durable. Ce n'est pas juste, ah tiens, ah, c'est beau, mais euh, il y a les changements durables derrière. Euh, avec ces, ces, ces catalyses. Alors, peut-être c'est parce qu'aux euh, États-Unis, les scientifiques sont plus réceptifs et depuis longtemps à, à, à des connexions artistiques qui sont plus abordables. On, on peut les contacter beaucoup plus facilement qu'en France ou, euh, ou, oui, ou, ou peut-être ailleurs. Euh, je pense que c'est spécifique à, à chaque réseau, mais euh, aussi on a remarqué qu'ils ont parfois aussi les, les, ils ont fait carrément des, des études en biologie. Euh, euh, je répète la deuxième partie de ta question, Nicolas, <rire> sur cette spécificité. Oh, il... Pardon, il n'y avait pas forcément de seconde partie, mais j'ai trouvé ça tout à fait intéressant de voir un petit peu là aussi comment l'activisme apporte justement un regard réflexif par rapport à la modernité. La modernité nous a appris effectivement, et on ne cesse de les répéter aux étudiants dans nos cours d'esthétique et d'histoire de l'art, qu'il y a ce fameux phénomène de dysfonctionnement. Autrement dit, l'art moderne n'aime pas la machine, mais elle aime le déconstruire. Elle n'a pas le produit ou, là aussi, ou le profit, mais elle aime le déconstruire. Là, il n'y a pas de phénomène de déconstruction. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Il y a effectivement quelque chose, une espèce de collaboration avec, euh, qui engage effectivement d'autres d'autres veines artistiques, euh, tout à fait symptomatiques là-dessus. Hein. Et il serait temps effectivement qu'également que dans les écoles d'art, on puisse également là aussi avoir ces espèces de conceptions très transversales où l'on aborde un problème là aussi, où l'on aborde une question artistique, mais on peut l'aborder effectivement en écho avec le domaine scientifique en particulier. Et c'est vrai que probablement en France, on hérite effectivement d'un d'un cloisonnement effectivement entre les humanités et, et le domaine de, de, des sciences, des sciences dures ou des sciences expérimentales qui est effectivement fortement institutionnalisé et on sait très bien comment de façon classique, de façon effectivement là aussi euh, ordonnée euh, en France en particulier, c'est probablement différent en Allemagne j'imagine en Angleterre mais euh, en France effectivement on cloisonne plutôt les arts dans le domaine des, des, des humanités et des lettres et absolument pas de, dans le domaine scientifique. On voit que là, on a effectivement un trajet à établir. Oui, merci Nicolas. Je voulais ajouter aussi que plusieurs fois, on a remarqué les cours euh, qui étaient dans ces projets, associés à ces projets, les cours qui étaient montés euh, avec deux professeurs, un de biologie et l'autre des arts plastiques qui ont co-donné ce, ce cours avec l'intervention et après inviter un artiste écoféministe. Il faut remarquer aussi dans, dans plusieurs de ces théoriciens euh, l'idée de humanité environnementale, c'est-à-dire tout un euh, tout, tout programme de humanité qui englobe sur l'écologie, la littérature, les études de genre, euh, euh, l'histoire, euh, sciences, etc., dans un. un dans quelque chose d'encore plus large qui englobe vraiment toutes, toutes les humanités. Mais euh, on remarque aussi en Angleterre, en Écosse, j'avais vu plusieurs, euh, plusieurs travaux de, des écoféministes aussi qui impliquent, euh, euh, qui impliquent des, des, scientifiques, des scientifiques directement. Et je pense que c'est euh, peut-être une... Oui, voilà, c'est une voie que, que la France et d'autres pays pourraient, euh, euh, pourraient suivre, de, de rendre cela plus accessible, surtout parce que, euh, comme j'avais dit, ça, ça touche pas seulement euh, toutes les minorités du, du genre, mais aussi les handicapés d'autres personnes du Sud, de colonisation et tout, c'est vraiment, c'est un de ces problèmes et c'est une des forces euh, de, de l'écoféminisme. Merci. Ok, euh, alors euh, Nancy, euh, vous pouvez poser votre question. Euh, oui, merci à tous les trois. Déjà, euh, merci Well, parce que c'était vraiment une exploration euh, 
indispensable. Et puis, euh, voilà, c'est vrai que c'est bien de voir. Euh, je n'ai pas, pas forcément là de questions. Enfin, j'en ai plein et j'en ai, ai plein et j'en ai pas. Mais euh, merci beaucoup. Merci, Kacha, parce que j'ai suivi aussi le projet de zéro à jusqu'à la fin et c'est vrai que c'était hein, quelque chose d'énorme et qui a eu un impact euh, sur, euh, sur, sur toutes les euh, vraiment sur toutes les classes sociales euh, enfin, toutes les personnes qui sont venues voir euh, ces expositions et, et le travail monstrueux que, que, que tu as mené en effet euh, voilà, pour que tout ça soit possible euh, et j'avais une, une question pour Déborah parce que je, euh, Déborah tu as parlé d'un projet je crois que tu as fait tu, sur la rivière euh, Dordogne et tu as montré deux images. Est-ce que c'est possible de les revoir et est-ce que c'est rapide d'en parler ou est-ce que tu préfères communiquer là-dessus euh, avec moi si on n'a pas le temps ou si ça se passe pas intéressant J'ai eu l'impression que c'était passé très rapidement et que tu devais en parler et que tu ne l'as pas fait. Je sais. Euh, merci Nancy pour ta question. Alors, euh, les images que j'ai montrées, euh, était de basée Irlande euh, elle-même. Alors, euh, donc, parce qu'elle fait ses icebooks sur plusieurs rivières. Mais euh, moi, j'ai participé, ça, ça, ça c'est une autre caractéristique, c'est euh, aussi une générosité d'esprit. J'ai participé euh, avec Patrick Marty sur l'invitation de basée Irlande qui fait un, 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 un projet collectif, elle invite, mais et elle invite très largement, mais elle est curateur en quelque sorte de, de ce projet. Donc, elle sélectionne um, qui, qui et comment va, va participer. Et donc, euh, ce que nous avons fait, c'est des icebooks sur, um, sur euh, la Dordogne. Et c'est un peu, euh, et donc je vais, je ne sais pas si je peux le faire, mais je le fais. Non, je ne peux pas le faire. OK. Donc, on reste avec les questions. Donc, euh, euh, en, en effet, euh, nous avons déjà travaillé sur la Dordogne, euh, surtout euh, au, au sujet des lavoirs et des sources euh, autour de Poujol, autour de Dordogne, etc., et euh, avec une spécialité, avec une spécificité avec euh, les botanistes sur les plantes qui filtrent l'eau à travers leurs racines. Donc, euh, moi-même, j'ai fait aussi des études de sciences pour répondre à, à Nicolas, avec deux années universitaires de, de biologie et éthiologie. Donc, euh, euh, c'est d'où vient mon intérêt aussi avant cela, un peu comme... Euh, comme d'autres artistes, on, on a toute une histoire sur cet environnement naturel. Donc, euh, je, on, on, vous, euh, <rire> je pourrais vous envoyer euh, ou, ou partager avec, avec tout le monde ces images euh, et sur les projets antérieurs à la science et sur euh, la, la Dordogne avec les icebooks. Mais c'est vraiment, c'est intéressant aussi chaque artiste dans l'écoféministe, comme souvent avec la pratique artistique, a un protocole, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et certaines personnes, même les étudiants, pourraient dire, ah, oh, mais où est la liberté créative? Mais après, on est étonné par, même avec le protocole en suivant ce, ce travail, on est étonné par la diversité des, des réalisations Um, et, et on voit, um, on voit quelque chose vraiment de, de fabuleux. Merci. Euh, merci. Merci. Euh, oui, moi, je veux, je veux bien en savoir plus. Un peu de ma rivière. Ok. Euh, je crois que Marianne avait également une question. Euh, alors, bah déjà, merci à vous trois, c'est super. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, chouette. Euh, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste, euh, je, je, je me suis, euh, alors vous, vous avez peut-être trouvé ça totalement ridicule, mais je crois que j'ai mal compris à un moment donné, euh, Déborah, euh, est-ce que tu, à un moment donné, tu as fait la différence entre la performance et l'art performatif Ou c'est moi qui ai, je pense que j'ai mal, oui Oui, um, est-ce qu'il y a... 
est une grande différence. Um, l'art, à l'encontre de la performance, l'art performatif n'a pas toujours des spectateurs et euh, donc um, l'artiste va se filmer, se photographier tout seul. Um, donc, c'est la grande différence. Bon, bien sûr, après, il prend le rôle du chaman, du messager, etc., avec un euh, rituel et dans l'immersion dans la nature. Mais ça, c'est la grande différence que l'artiste pourrait le faire rien que pour lui-même. Et bon, pas d'image et tout, mais c'est fait, euh, même si d'autres ne, ne le voient pas. Ou après, il y a les traces en vidéo ou en photo mais souvent auto-filmé. Euh, et um, donc, le performance art is not the same thing as performative art, which is very personal and intimate. Et, et donc, ça, ça va très bien avec ce courant spirituel. Ça répond à ta question? Marianne? Je me questionne encore. <rire> en fait, euh, le, le, donc l'art performatif, peut être réalisé sans public, mais la performance engendre un public. Alors, la performance, honnêtement, ce n'est pas une de mes spécialités. Et donc, je ne pourrais pas te donner une, une définition comme un historien d'art ou, euh, ou moi-même, je ne fais pas de performance art. Donc, non, mais c'est voilà. très intéressant. Je, je vais creuser là euh, ce, ce que tu as dit justement, euh, Déborah, sur l'art performatif. Ça, me, ouais. ça me, me questionne parce que je, je, normalement, il est possible qu'en octobre, justement, je, je fasse une performance participative lors d'un colloque, justement. Et du coup, j'étais là, mais euh, ce que je vais faire, est-ce qu'il faut… Enfin, est, ça paraît très bête, hein, mais est-ce qu'il faut que je l'appelle performance ou est-ce qu'il faut que j'appelle art performatif Parce que ce n'est pas directement avec un public tout de suite, mais il mais y a une restitution après. Enfin, voilà. Donc, ouais. en tout cas, alors, euh, merci de soulever alors, ces questions. Alors, alors moi, je, moi, personnellement, je comprends le, le terme euh, « performance art euh, ». Je m'ai euh, toujours fait un, un peu peur parce que je, dis, je sais qu'il y a euh, des, des critères très spécifiques. Par contre, moi, je sens l'art performatif comme plus ouvert. Comme, par exemple, um, il y avait des, ces, ces femmes du village pour Sherry Sampson qui faisaient partie de sa performance, mais c'est tout, c'était rien que elle, que ces femmes plus Sherry Sampson et après Sherry Sampson toute seule. Donc, um, c'est um, <rire> c'est vraiment quelque chose que je sens un, un peu plus, plus ouvert. Et je laisse d'autres personnes euh, répondre plus sur le performance art, mais oui. moi, personnellement, je connais cette oui, art oui. performative. Oui, oui, ok. Merci. Oui, merci, merci, merci. Élaboré, <rire> tu, tu avais conversé. Mm, ah très oui. bien. Performance art, euh, je pense que vous voulez distinguer oui. la dimension performative de l'art que l'on peut aussi appeler performance comme grand ensemble. Bon, très bien, merci oui, oui. Cécile. Mais oui. donc, euh, cet air performatif, c'est la définition que le curateur Patricia Watts a donnée. Euh, et donc, et je lui fais confiance <rire> sur ce point. Okay. Merci. Merci. Et je vois Nancy. Alors, Merci, Cécile. Dans la salle, nous avons une question de, de Caroline et puis ensuite, euh, on pourra prendre celle de, de Nancy qui a levé la main. Bon, c'est parce que je ne l'ai pas baissé. OK. <rire> Alors, la question de Caroline. Non. Si ça fonctionne, on m'entend euh, oui. Euh, alors, c'était une question euh, encore pour Déborah. Merci beaucoup euh, pour votre communication. Et euh, je voulais revenir, euh, j'avais un petit doute. Quand vous avez fait euh, la typologie des différents euh, courants qui découlent du, de l'écoféminisme, euh, vous avez parlé… Donc, je voulais savoir en fait si c'était à partir de vos données de recherche que vous avez élaboré ces courants ou est-ce qu'ils sont académisés et s'ils sont académisés, est-ce que euh, vous avez un théoricien de référence pour euh, l'écoféminisme spirituel Merci. 
Merci pour ta question, Caroline. Donc, um, ces cinq courants que j'ai définis c'est bien de moi. Voilà, je n'ai pas trouvé, um, je n'ai pas trouvé les ressources là-dessus. Peut-être qu'il y en a, mais je pense que uh, c'est venu après après avoir regardé plein plein d'exemples. Je dis mais enfin, c'est pas pareil. Il y a certains artistes qui se ressemblent et donc uh, j'ai défini spirituel, écosystémique, collectif militante et renaissance. On pourrait même ajouter un sixième holistique, mais ça, c'est autre chose. Um, donc, um, dans, dans ces cinq courants, uh, ou, oui, dans ces cinq courants, uh, j'avais um, défini, donc, uh, pour chacun, il y a, ou, ou globalement, après, j'avais regardé un peu l'histoire des œuvres écoféminisme et Anne Mandieta, Ellen Island et Betty Beaumont euh, ne font plus les grands projets. Après, iconique, Avia Ramani et Dominique Mazot, euh, euh, ils sont iconiques, donc ils continuent à, à travailler, mais bon, ils, ils, ils font aussi partie de, de l'histoire. Um, et les, les autres qui sont contemporains, Sherry Sampson, basée à Irlande, uh, Eliza Evans et Sonia keller Kant, souvent plus jeunes et donc au début de leur carrière. Et c'est un, un peu comme uh, d'autres mouvements de l'art, le land art, qui est maintenant uh, terminé, on peut dire même, même si on pourrait le faire toujours, qui, qui appartiennent à l'histoire de l'art. Donc, uh, non, il n'y a pas trop... Il y a plein de livres là-dessus, mais euh, chaque, chaque livre a ses choix basés sur les, les, les préférences et les critères. Et, et, et moi aussi, j'ai mis l'accent sur l'activiste. Alors, ce que je n'ai pas classé de tout, c'est tout ce travail poétique. Parce qu'il ne suffit pas d'aller dans la nature, « Oh, c'est beau, même au milieu des bois », et, et prendre une belle photo et une belle vidéo, c'est juste euh, pas possible, ou au moins pas dans ce courant. Dans le echo art, éventuellement, s'il y a une certaine profondeur, mais c'est là où je deviens un peu stricte. Si, si, ce si ça ne vient, vient pas des connaissances et des convictions profondes, ce n'est pas l'art écoféministe. Et ça, ça soulève une autre question. Comment distinguer l'art écoféministe de l'art écologique et éco art tout court. Et je pense que um, j'ai répondu à, à cette question que soit avec euh, l'éveil de conscience, euh, soit autre chose, il faut absolument que ça soit um, uh, un catalyst, catalyst for change. C'est ça. Ça répond. <rire> J'espère, Caroline. Merci. Elle fait signe que oui. Euh, alors, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai surveillé le, le chat. On peut peut-être euh, se dire que l'on clôt la session, à moins qu'il y ait une toute dernière question. Ça fait 40 minutes qu'on qu a pris pour la discussion, mais euh, on peut... En... Non, je... personne ne se manifeste. Alors, je, bon, je, je pense que... Euh, oui, on peut clôturer. OK. Alors, un, un grand merci encore euh, à tous les intervenants d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour euh, ces brillantes euh, présentations qui donnent vraiment euh, beaucoup à réfléchir, euh, avec beaucoup de, de noms d'artistes à aller découvrir euh, ou, ou, à, ou à revoir. C'était effectivement passionnant. Donc, euh, merci encore.